உலகத்தில் உள்ள கண்களுக்கு புலப்படக்கூடிய எல்லா உயிரினங்களோட எண்ணிக்கையும் விட பூச்சிகளோட எண்ணிக்கை பல மடங்கு அதிகம் இதை வச்சே இந்த பூமிக்கு பூச்சிகள் எவ்வளவு முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததுன்றதை நம்மளால் புரிஞ்சிக்க முடியும் இந்த பூமியில் நிகழ்கிற பல மாறுதல்களுக்கும் பூச்சிகளுக்கும் நேரடி தொடர்பு இருக்குது வெட்டுக்கிளிகளோட கூட்டம் நம்மளை நோக்கி அதிகமாக வந்துச்சுன்னா நம்மளோட பயிர்கள் எல்லாம் அழிஞ்சு போய் உணவே கிடைக்காம மனித இனத்துக்கு பேர் ஆபத்து வரலாம் இதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டாக தேனீக்களோட கூட்டம் நம்மளை நோக்கி அதிகமாக வரலைன்னா பயிர்கள் எல்லாம் அழிஞ்சு போய் உணவே கிடைக்காம ஒரு கட்டத்தில் மனித இனமே அழிஞ்சு போகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு இத்தனைக்கும் இது ரெண்டுமே பூச்சி இனத்தை சேர்ந்த உயிரினம் தான் விவசாயிகளோட நண்பன் அப்படின்னு நம்ம பல உயிரினங்களை அடையாளப்படுத்தியிருக்கோம் ஆனால் இந்த காணொலியில் விவசாயிகளுக்கு ஈக்குவல் விவசாயிகளுக்கு சமமானது அப்படின்னு தேனீக்களை நம்ம அடையாளப்படுத்துகிறோம் இது எவ்வளோ உண்மைன்றதை இந்த காணொலியை முழுசாக பார்த்தா உங்களுக்கு புரியும் நம்மளோட சேனலில் ஒவ்வொரு உயிரினத்தை பற்றியும் வரிசையாக பார்த்துக்கிட்டே வரோம் இதில் தேனீக்களை பற்றி இப்போ பேசுகிறது காரணம் தினேஷ் டி அப்படின்ற நம்மளோட சப்ஸ்கிரைபர் தான் இவங்க தேனீக்களை பற்றி ஒரு வீடியோ போடுங்கன்னு ரொம்ப நாளாக கேட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க ஆனால் அதுக்கான வாய்ப்பு இப்போ தான் அமைஞ்சிச்சு சாய் ஃபர் த டிலே தேனீக்கள் ஒரு அற்புதமான பூச்சி இனம் அதை பற்றி தெரிஞ்சிக்க தெரிஞ்சிக்க நமக்கு ஏற்படுற பிரமிப்புக்கு அளவே இருக்காது தேனீக்கள் ஆப்பிரிக்காவில் தான் முதல் முதலாக தோன்றுனதாக கருதப்படுது அண்டார்டிகாவை தவிர்த்து உலகம் பூரா மற்ற எல்லா இடங்கள்லேயுமே தேனீக்களோட கூட்டம் இருக்குது கொஞ்சம் காலத்துக்கு முன்னாடி மரப்பிசின்ல மாட்டி பிரிசவ் ஆயிருந்த ஒரு தேனியோட உடல் படிமத்தை கண்டெடுத்தாங்க இந்த படிமத்துக்கு ஆம்பர்னு பேர் இந்த ஆம்பர் ஆய்வு பண்ணி பார்த்தப்போ அந்த தேனி நாற்பது மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி வாழ்ந்தது அப்படின்றது தெரிய வந்துச்சு இந்த ஆம்பர் மூலமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்ட உண்மை என்னன்னா நாற்பது மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி வாழ்ந்த அந்த தேனியோட உடல் அமைப்பு எப்படி இருந்துச்சோ அதே போலதான் இப்போ நம்ம கூட வாழ்ற தேனியோட உடல் அமைப்பும் இருக்கு எந்த மாறுதலும் அடையாம இருக்கு ஒரு தேன் கூட்டுல மொத்தம் மூணு வகையான தேனீக்கள் இருக்கும் ராணி தேனி ப்ரொடக்டிவ் ஃபீமல் ஆண் தேனி ட்ரோன் வேலைக்கார தேனி ஒர்க்கர் பி அல்லது நான் ப்ரொடக்டிவ் ஃபீமல் எந்த ஒரு தேன் கூட்டிலுமே ராணி தேனி ஒன்று தான் இருக்கும் ஆண் தேனிக்கள் சில நூற்று கணக்குலேயும் வேலைக்கார தேனிக்கள் சில ஆயிரக்கணக்குலேயும் இருக்கும் ராணி தேனிக்கு கொட்டக்கூடிய கொடுக்கு உண்டு ராணி தேனி ஒரு எதிரியை போய் கொட்டும் போது அதோட கொடுக்க இழந்துட்டா கூட அந்த கொடுக்கு திரும்ப முளைச்சக்கூடியதாக இருக்கும் ஆனால் வேலைக்கார தேனியோட கொடுக்கு திரும்ப முளைக்கக்கூடியதாக இருக்காது வேலைக்கார தேனி ஒரு எதிரியை போய் கொட்டும் போது அந்த வேலைக்கார தேனியோட வயிற்றோட பின்பகுதியில் இணைக்கப்பட்டிருக்க அந்த கொடுக்கு அந்த வயிற்றுலேருந்து பிஞ்சு போய் எதிரியோட உடல்லையே சொருகி தொடர்ச்சியாக விஷத்தை இன்ஜெக்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் இந்த அமைப்பு எதுக்காக ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்குன்னா வேலைக்கார தேனியோட பல பணிகளில் முக்கியமான ஒரு பணி கூட்ட எதிரிகள்கிட்டேருந்து பாதுகாக்கிறது இப்படி கொடுக்க அந்த எதிரிகளோட உடம்புலேயே போய் சொருகி தொடர்ச்சியாக விஷத்தை இன்ஜெக்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறது மூலமாக எதிரிகளுக்கு அதிக வழியை தொடர்ச்சியாக ஏற்படுத்தி எதிரியை பயந்து ஓர செஞ்சிடும் கூட்ட விட்டு ஓட செஞ்சிடும் இதுக்காக தான் இந்த வேலைக்கார தேனிகளுக்கு இந்த அமைப்பு ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கு ஆனால் இதில் ஒரு மைனஸ் பாயிண்ட் என்னென்னா இந்த வேலைக்கார தேனிகள் தன்னோட கொடுக்க இழந்ததுக்கு அப்புறமா அதுங்களோட வாழ்க்கையும் இழந்துடும் அதுங்களால் அதுக்கப்புறமா வாழ முடியாது அதே போல் ஆண் தேனிகளுக்கு கொட்டக்கூடிய கொடுக்கே கிடையாது ஆண் தேனியோட முக்கியமான வேலையே ராணி தேனியோட இனப்பெருக்கத்தில் ஈடுபடுறது மட்டும்தான் ராணி தேனியோட வாழ்நாள் மொத்தம் மூணு வருடங்கள் மூணு ஆண்டுகள் ராணி தேனி உயிர் வாழும் ஆண் தேனியோட வாழ்நாள் அந்த ராணி தேனியோட இனப்பெருக்கத்தில் ஈடுபட்டதுக்கு அப்புறமா முடிஞ்சு போயிடும் ஆண் தேனியோட அதிகபட்ச வாழ்நாளே தொண்ணூறு நாட்கள் தான் வேலைக்கார தேனிகளோட வாழ்நாள் இன்னும் கம்மி இருபத்தி எட்டுலேருந்து முப்பத்தைந்து நாட்கள் வரைக்கும் தான் ஒரு வேலைக்கார தேனி உயிர் வாழும் ஆனால் குளிர்காலங்களில் வேலைக்கார தேனி கொஞ்சம் அதிகபட்சமாக நூற்றி நாற்பது நாட்கள் வரைக்கும் உயிர் வாழும் தேன் கூட்டில் மூணு வகை தேனிகளுக்கும் முக்கியமான பணிகள் இருந்தாலும் வேலைக்கார தேனியோட பணி ரொம்ப அளப்பரியதாக இருக்குது குறிப்பாக தேன் கூட்டை கட்டமைக்கிறதே வேலைக்கார தேனிக்கள் தான் வேக்ஸ் கிளாண்ட் என்ற மெழுகு சுரப்பி இந்த வேலைக்கார தேனிக்களுக்கு மட்டும்தான் இருக்கு இந்த மெழுக வச்சு தான் இந்த வேக்ஸ் கிளாண்டில் சுரக்கிற அந்த மெழுக வச்சு தான் தேனீக்கள் தேன் கூட்டையே கட்டுது அதுவும் ஒரு திறமையான கட்டிட கலைஞரை போல சரியான வடிவத்தில் கட்டும் ஒரு தேன் கூட்டில் இந்த வேலைக்கார தேனிக்கள் உருவாக்குற அறைகள் எல்லாமே அருகோண வடிவத்தில் தான் இருக்கும் இப்படி அருகோண வடிவத்தில் ஒரு அறையை உருவாக்குனா மட்டும்தான் ஒரு தேன் கூட்டில் எந்த இடத்தையும் வீணாக்காமல் எல்லா இடத்தையும் பயன்படுத்தி நிறைய அறைகளை உருவாக்க முடியும் அதே போல் இந்த அருகோண வடிவத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொரு அறையிலையும் அதிகப்படியான தேனை சேமித்து வைக்க முடியும் வேறு எந்த வடிவமும் இதுக்கு சரியானது இல்லை அப்படின்றத வேலைக்கார தேனிக்கள் எப்படியோ கண்டுபிடிச்சிருக்கு தேன் கூடு பொதுவாக ஒரு மரக்கிளையிலையோ அல்லது மலை பாறையிலையோ ஒட்டிய நிலையில் தொங்கியபடி தான் இருக்கும் இல்லையா அப்படி இருக்கிறது
அதே போல் ஒரு தேன்கூட்டை கட்டப்படுற மரக்கிளை எந்த அளவுக்கு சாய்வானதாக இருந்தாலும் அந்த இடத்துல கட்டப்படுற அந்த தேன்கூடு புவியீர்ப்பு விசையால் எப்போதுமே பாதிக்காதபடி சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டியை கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணி தான் வேலைக்கார தேனி அந்த தேன்கூட்டை வடிவமைக்குது வேலைக்கார தேனிகளால் எப்போதுமே கோடை காலத்தில் கூட்டோட வெப்பநிலை அதிகரிச்சிச்சுன்னா அந்த கூட்டோட வெப்பநிலையை குறைக்கவும் முடியும் குளிர்காலத்தில் கூட்டோட வெப்பநிலை குறைஞ்சிச்சுன்னா கூட்டோட வெப்பநிலையை அதிகரிக்கவும் முடியும் வேலைக்கார தேனிக்களோட பின் கால்களில் ஒரு பக்கெட் இருக்கு இந்த பக்கெட்டுக்கு போலன் பக்கெட்னு பேர் இதை மகரந்த பை அப்படின்னு தமிழில் சொல்லலாம் இந்த பக்கெட் மூலமாக தான் பூக்களில் உள்ள மகரந்த தூள்களை சேகரித்து தேன் கூட்டுக்கு தேனீக்கள் வேலைக்கார தேனீக்கள் எடுத்துகிட்டு வருது இந்த மகரந்த தூள்ன்றது ஒரு மிகச்சிறந்த புரத உணவு இப்படி மகரந்த தூள்களை சேகரிக்கிற இதே நேரத்தில் தாவரங்களில் மகரந்த சேர்க்கையை நிகழ்த்துறது மூலமாக தாவரங்களோட இனச்சேர்க்கைக்கு உதவி உலகம் முழுக்க உள்ள பல்வேறு உயிரினங்களோட உணவு தேவையும் பூர்த்தி செஞ்சு வைக்குது அதே போல் நமக்கு ரொம்ப பிடிச்ச தேனை உற்பத்தி பண்ணுறதும் இதே வேலைக்கார தேனீக்கள் தான் தேன் பையின்ற அமைப்பும் வேலைக்கார தேனீக்களுக்கு தான் இருக்குது இந்த தேன் பையில் மலர்கள்லேருந்து எடுக்கிற குளுக்கோஸ் திரவத்தை கொண்டு போய் சேமித்து வைக்கும் இந்த தேன் பையில் இருக்கக்கூடிய என்சைம்ஸ் அந்த குளுக்கோஸ் திரவத்தை உடச்சி பிரேக் பண்ணி தேனாக கன்வெர்ட் பண்ணிவிடும் இந்த தேனை இப்படி மாற்றப்பட்ட தேனை திரும்ப தன்னோட வாய் வழியாக அந்த தேன் கூட்டில் இருக்கிற சின்ன சின்ன அறைகளில் கொண்டு வந்து கக்கி வச்சிடும் இதை தான் நாம் எடுத்து தேன்னு குடிக்கிறோம் இந்த தேன் எவ்வளவு சிறந்த மருத்துவ குணம் உடையதுன்றது நமக்கு நல்லாவே தெரியும் அது மட்டும் இல்லாமல் பல நூறு ஆண்டுகளானாலும் இந்த தேன் கெட்டு போகவே போகாது ஆண் தேனீக்களுக்கும் ராணி தேனிக்கும் தேவையான உணவை கொடுக்கறது ராணி தேனி உருவாக்குற அடுத்த தலைமுறையை பாதுகாத்து உணவு கொடுத்து வளர்க்கறது சில லார்வாக்களை தேர்ந்தெடுத்து ராணி தேனியாக மாற்றுறதுன்னு தேன் கூட்டில் பல முக்கியமான வேலைகள் இந்த வேலைக்கார தேனியோடது தான் தேனீக்களோட நடனமும் ரொம்ப ஃபேமஸானதாக இருக்குது இந்த நடனம் ரெண்டு வகையாக தேனீக்கள் ஆடுது ஒன்று ரவுண்ட் டான்ஸ் அதாவது வட்ட நடனம் இன்னொன்று எட்டு வடிவ நடனம் அதாவது வேகிள் டான்ஸ் இந்த நடனம் தான் தேனீக்களோட கம்யூனிகேஷன் டூலாகவே இருக்குது இந்த நடனம் ஒரு மலர் எந்த திசையில் இருக்குது எவ்வளவு தூரத்தில் இருக்குது அந்த மலரோட தரம் என்ன அப்படின்ற மாதிரியான பல முக்கியமான குறிப்புகளை மற்ற கூட்டில் உள்ள மற்ற தேனீக்களோட பகிர்ந்துக்கிறதுக்கான ஒரு முக்கியமான டூலாக இருக்குது இந்த நடனமுறையை கண்டுபிடிச்சி விளக்கி சொன்னதுக்காக ஆஸ்திரிய நாட்டை சேர்ந்த கால்வன் ஃபிரிஸ்ட் அப்படின்ற சயின்டிஸ்ட்டுக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூணில் நோபல் பரிசு வழங்கப்பட்டிருக்கு சரி இப்போ ராணி தேனியை பற்றி பார்ப்போம் நாம் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஒரு கூட்டில் ஒரு ராணி தேனி தான் இருக்கும் இந்த ராணி தேனி முட்டையிலேருந்து பதினாறு நாட்களில் வெளில வரும் இப்படி முட்டையிலேருந்து வெளில வந்ததுமே அந்த கூட்டில் இருக்கிற ஒரு சில ஆண் தேனிக்கல்ல ஒரு பத்துலேருந்து பதினெட்டு ஆண் தேனிக்களை சேர்த்துக்கிட்டு உயரமாக பறந்து போகும் இப்படி உயரமாக பறந்து போய் ஒரு ஆயிரம் அடி உயரத்தில் இனச்சேர்க்கையில் ஈடுபடும் ராணி தேனி தன்னோட வாழ்நாளில் இந்த ஒரே ஒரு முறை மட்டும் தான் இனச்சேர்க்கையில் ஈடுபடும் அந்த ஒரு முறையிலேயே பல மில்லியன் கணக்கான உயிரணுக்களை தனக்குள்ளே பெற்றுக்கிட்டு மறுபடியும் கூட்டுக்கு வந்துடும் இப்படி வந்ததுக்கப்புறமா ஒரு பத்து நாட்களுக்கு அப்புறம் அது முட்டையிட ஆரம்பிக்கும் அதுலேருந்து கண்டினியூஸாக தன்னோட வாழ்நாள் முழுக்க முட்டையிட்டுக்கிட்டே இருக்கும் ஒரு ராணி தேனி ஒரு நாளைக்கு குறைஞ்சபட்சம் நூற்றி ஐம்பதுலேருந்து அதிகபட்சம் மூவாயிரம் முட்டைகள் வரைக்கும் தொடர்ச்சியாகிட்டுக்கிட்டே இருக்கும் இப்படியே ஒவ்வொரு நாளாக முட்டையிட்டு ஒரு ஆண்டுக்கு ரெண்டு லட்சம் முட்டை வரைக்கும் ஒரு ராணி தேனி இட்டுருக்கும் கூட்டில் ராணி தேனியை கவனிச்சுக்கிறதுக்காகவே ஒரு அஞ்சுலேருந்து பத்து வேலைக்கார தேனிக்கள் நியமிக்கப்படுது இந்த வேலைக்கார தேனிக்கள் ஒவ்வொரு தடவை ராணி தேனி முட்டையிட்டதுக்கு அப்புறமா அந்த ராணி தேனிக்கு உணவு கொடுக்குது இப்படி தொடர்ச்சியாக முட்டையிட்டு இருக்கிற அந்த ராணி தேனி ஒரு கட்டத்தில் வயதாகி அது இறக்க போதுன்றதை உணர்ற அந்த வேலைக்கார தேனிக்கள் அது இருக்கிற முட்டைகளில் ஒரு சிலவற்றை அது இறக்கிறதுக்கு முன்னாடியே தனிமைப்படுத்தி வச்சிடும் இப்படி தனிமைப்படுத்தப்பட்டு பாதுகாக்கப்படுற முட்டைகள்லேருந்து வெளியில் வர ஏதோ ஒரு இளரி தான் ஏதோ ஒரு லார்வா தான் வருங்கால ராணி அடுத்த ராணியாக தேர்ந்தெடுக்கணுன்ற நோக்கத்துக்காகவே தனிமைப்படுத்தப்பட்டு வளர்க்கப்படுற அந்த முட்டையிலேருந்து வெளியில் வர லார்வாக்களுக்கு உயர் ஊட்டம் உள்ள உணவு வழங்கப்படுது இந்த உயர் ஊட்டம் உள்ள உணவுக்கு ராயல் ஜொல்லி அப்படின்ட்டு பேர் இந்த ராயல் ஜொல்லியும் வேலைக்கார தேனியோட சுரப்பிலிருந்து தான் உற்பத்தி ஆகுது உயர்ந்த ஊட்டச்சத்து உள்ள உணவான ராயல் ஜல்லியை கொடுக்கப்பட்டு வளர்க்கப்படுற இந்த லார்வாக்கள் வருங்காலத்தில் ஒரு பத்துலேருந்து பதினாறு நாட்களுக்குள்ள ராணியாக மாறும் இப்படி எந்த ராணி முதல்ல வெளில வருதோ அது தன்னோட போட்டியை கூட்டில் தவிர்க்கிறதுக்காக மற்ற ராணிகளை சண்டை போட்டு கொண்டுடும் ஒரு உரையில் ஒரு கத்தி தான் இருக்க முடியுன்ற மாதிரி ஒரு தேன் கூட்டுக்கு ஒரு ராணி தேனி தான் இருக்கணுன்றதுனால இந்த புதுசாக வெளில வர ராணி தேனி எப்படி தன்னோட சகோதரிகளை கொண்டுச்சோ அதே மாதிரி வயதாகி இருக்கிற தன்னோட தாய் ராணி தேனியையும் கொண்டுடும் இயற்கையோட விதி அப்படி இந்த ராணி தேனிக்கு தரப்படுற இதே ராயல் ஜல்லி தான் வேலைக்கார தேனிக்களோட லார்வாக்களுக்கும் தரப்படுது ஆனால் அது முதல் ரெண்டு நாள் மட்டுமே ஆனால் இந்த ராணி தேனியோட வாழ்நாள் உணவே 
நமக்கான உணவை விவசாயிகள் உற்பத்தி பண்ணுறாங்க விவசாயிகளுக்கான உணவையும் இந்த உலகத்தில் வாழ்கிற எல்லா உயிர்களுக்கான உணவையும் சேர்த்து உற்பத்தி பண்ணுற தேனீக்களை விவசாயிகளுக்கு ஈக்குவலாக வைக்கலாம் தானே